Okay, okay. Ready, ready tayo. Two minutes na lang. Okay. Tayo na. Short na tayo. Tayo magsitayo, mga patid, sa ating opening prayer. Praise God, ano, sa ating uh, maghapong uh, pananambahan sa Panginoon. So, walang members na narito kanina umaga na wala ngayon. Ano, lahat ay naririto uli. Perfect attendance ng umaga at ngayong hapon. Ano, mga bisita natin. Ilan ang bisita natin ngayon? nakalagay diyan. So, ano wala lang dagatan. Ano, yung kaninang umatin sa salvation class. Ah, si Tatay Vicky nakipaglibing. Ewan ko lang ako nakasama sa libing. Kasi tanghali pa yun eh. Mm -mm. Oo nga. E baka nakasama sa libing. Nakipaglibing, ano? Okay, tayo pumikit. Tayo tumo. At tayo ay manalangin, bala na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Masaya kami, maligaya at payapa, Panginoon, na kami ay nasa loob ng bahay sambahan sapagkat uh, ito ay uh, safest place sa mga araw po ng linggo, araw ng pananambahan, na masumpungan ninyo ang inyong mga tinubos sa loob ng inyong pong bahay. At kami po ay patuloy na maaralan at patuloy kami, Panginoon, na mapalakas ang aming mga Uh, pananampalataya, kalooban, damdamin sa pagkat sa labas, sa araw-araw ng buhay na pakaraming gawa ang jablo, ang sanlibutan, maging ang mga taong masasama at makasalanan gaya po ng paggawa Panginoon ng uh, pandemic na ito. Kami po ay magkaroon ng sapat na uh, kapayapaan at uh, tiwala o confidence Panginoon sapagkat sinasabi po nyo na masayang puso ay mabuting kagamutan Panginoon, salamat po. Ganun kayo katalino ng aming sariling katawan ay nilagyan po ninyo ng sarili pong immune system. At uh, kayo po ama ang tunay naming uh, dakilang manggagamot, Panginoon. At uh, kung makikita po ninyo na kami maligaya sa inyo, Panginoon, malaya kayo makakagawa ng mga himala at kahabagan sa aming buhay, both spiritual and physical. Kaya maging matagumpay, patuloy na wa ang huling bahagi ng aming pagtipon na makita nyo na inyong mga anak ay patuloy nagpapakababa. Patuloy, Panginoon, na seryoso na kayo ay uh, parangalan sa aming mga buhay at uh, sambahin sa spirit at katotohanan. Patuloy nyo sa way ng manggawa na kadidiman. Pagpalaan nyo po, Ama, ang aming pong lahat ng gagawin, lalo na po ang pangangaral ng mga salita. Ito ang aming samot na langin sa dakilang pangalan ng Pinang Jesus. 
Amen. Okay, tayo mo po. At uh, tawagin natin dito ang ating song leader. Sino song leader? Nasaan? Amen. Magandang hapon po. Okay. Kamusta po ang ating uh, programa ngayong tanghali? So, tayo po ay ready na ba? Yan. JJJ. Okay. Tayo po maawit sa Panginoon. Tayo buhay natin muli ang ating mga katawang lahat. Ang ating pong uh, mga espiritu ngayong hapong ito para sa pagsamba sa Panginoon. Tayo po magsitayo. Tayo mawit. Awitin po natin ang blessed be the name. 250. Amen, Brother Jeff. All praise to Him who reigns above. ba? Diba? Salamat sa Panginoon. Nakilala natin ang tunay na Diyos na siyang nasa itas. All praise to Him who reigns above. Okay, ready, sing. All praise to Him who reigns above in majesty supreme who gave His Son for men to die that He might man redeem. sa Panginoon sa katotohanan ng iyan. Blessed be the name of the Lord. Let's sing the next song. Jesus saves. We have heard the joyful sound. ba? Diba? Sarap pakinggan po yung marinig natin ang Kristo ay nagliligtas. Hindi lang siya basta ipinako sa krus. Hindi siya namatay for naught. Kundi namatay siya para sa atin. Maging nasa mga online po natin. Ready na ba kayo? Jesus says, ready? Sing. We have heard the joyful sound. Jesus says, Jesus says, spread the tidings all around. Jesus says, Jesus says, bear the news to every land. Climb the steeps and cross the waves. Onward to Our Lord's command, Jesus saves, Jesus saves, wafted on the rolling tide, that Jesus saves, Jesus saves, there's far and wide, Jesus saves, Jesus saves. 
Jesus saves Sing ye islands of the sea Echo back ye ocean caves Earth shall keep her jubilee Jesus saves, Jesus saves Sing above the battle strife Jesus saves, Jesus saves By his death and endless life Jesus saves, Jesus saves Sing it softly through the gloom When the heart for mercy craves Sing and try a your tune Jesus saves, Jesus saves Give the winds a mighty voice Jesus saves, Jesus saves Let the nations now rejoice That Jesus saves, Jesus saves Self-salvation full and free Highest heals and deepest pains Is our song of victory Jesus saves, Jesus saves Amen! It's a song of victory because Jesus saves At ngayon po mga kapatid, tayo naman po ay mag uh, umawit ng awit na kung saan ay ating pagbulayan Ang buhay ko ngayon, ang buhay ko ngayon, walang kasing ligaya sa duguang kamay. Okay, ayun mo natin. Ating pagbulayan ng naging sakripisyo po ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Bagamat tayo hindi karapat dapat, hindi tayo kay Bigibig, ay mga basura sa kanyang harapan, yet because of His great love, He did sacrifice. Ready? sa sanlibutan na bawat hakbay ligaw binigay ang kanyang buhay at pag-ibig ng banhin kanino pa matatapo kanino pa masisinda tulad ko ng kikalig sa ang buhay ko ngayon walang kasing ligaya ang dati kong anyo ngayon kanyang binago na tangan ko'y kaligtaso na isisigaw sa mundo sa bisig Jesus, mahihimlay ang puso ko. Ang buhay ko pala. Ang hirap ko. Binigyan na sa isa'y pinupog at nililigot ayos sa kanyang kaloban. Narito ngayon
Salamat po sa napakagandang mga mensahe na mga awiting talagang nakaka-move ng puso ano habang inaawit. Ayan, so ngayon po ay dadako tayo sa ating pong sampo na pagpapasalamat sa Panginoon. Sige po, sino ang nais na mauna magpasalamat sa Panginoon? Napakaraming blessing ang dapat na atin pong ipahayag ano ho, na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sige po. Ayan, amen. Ako po'y nagpupura at nagpapasalamat sa Panginoon. At ngayon po'y araw ng linggo, araw ng Amen. panambahan. Salamat po sa patuloy na buhay na ipinahihiram niya. Right. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay niya. Salamat po sa pagmamahal niya. At yes. salamat Amen. po sa pag-ibig ng Panginoon sa mga mahal ko sa buhay. Amen. Na bagamat ang tatay ay wala, pero nandun ang kapanatagan na siya ay kapiling na ng Panginoon. Amen. Salamat po sa biyayang right. iyon. At tunay po na napakasaya po ng isa pong mana ng palataya pag ang iyong mahal sa buhay ay kinakasiguradong sila ay Amen. ligtas. Right. Yeah, salamat po sa pagpapatuloy ng aking mga pamangkin. Amen. Nandoon din po ang paninindigan nila na sumama po sa akin sa pananambahan. Na kahit bagamat na doon ang, ta- ang tatay na nakaburol. Pero salamat po sa doktrina ng Bible at talaga pong nandoon po na nakikita po ang biyaya po ng Panginoon. At mm, salamat po at mm, nawa po ay yung nga po sinasabi ng tatay sa uh, akin, malaki pong obligasyon ang gagampanan ko na ang bilin niya po ay isama ko po ang aking mga kapatid at ang aking mga pamangkin. Amen. Kaya salamat po sa biyayang iyon at nandoon na uh, ang kaliwanagan talaga ng kaligtasan sa kanya at na doon na ang kanyang hangarin na ng aking mga mahal sa buhay ay maisama. Amen. At salamat po sa pastor na nangunguna, sa mga workers po na ginagamit, at sa pangunguna po ni, ni Brother Topper na talaga pong pag-araw po ng lunis ay hinahanap niya, but daw po nawala, sabi ko po yung may sakit. Kaya salamat po sa biyaya ng Panginoon sa mga nagba-Bible study, Amen. ang mga nakikipag-fellowship sa aking mga pamangkin Amen. na talaga nakikitaan na sila ay na doon na malaki po ang pinagbago. Amen. At mm, ito po ay isang ham lalo sa amin, sa amin ni Napido na kami ay magpatuloy at na doon na ay pagkatiwala ang buhay sa Panginoon right. dahil ang Panginoon naman po talaga ang nagbibigay sa atin, ang maging sa hanap buhay, ay talaga pong siyang nagbibigay ng blessing. At salamat po sa maraming maraming bagay na dapat pong ipagpasalamat. Amen. At nawa po ay ang mga mahal po po sa buhay na pupunta pa po at makikilamay sa lunes, ay nawa po sila ay masyaran yes. ng kaligtasan. Amen. Kaya maraming maraming pong salamat sa Panginoon. Yes. Amen. Okay, next po. Yan, ang nasunod. Ako po ay nagpupulit ng kapasalamat sa Panginoon, una sa kaligtasan ng dinawawala. Right. Salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat sa aking magulang, sa pagbibigay niya ng lakas ng pangangatawan. Yung salamat sa Panginoon sa patuloy na ginagamit yung sa pastor, sa kanyang Amen. sambahayan, yung sa mga workers na nakakahamon. Yan. Salamat sa Panginoon dahil um, matagumpay na nakapag-Bible study through online sa mga uh, sadgatan sa GYP. Salamat sa Panginoon sa probleha yun na na naging assistant nga. Yan. Salamat dahil Amen. madami natutunan. May natutunan Amen. na 
na may apply din sa iba. Salamat sa Panginoon sa uh, nakakatuwa si Brother Renny na inyong kanina sa sa young people nag-testimony to na yung laki ng pinagbago pala ng kanyang buhay. Laki ng kanyang uh, pasasalamat din ng kanyang magulang dahil nagbago yon. We got you bro. <laughs> Yan. Salamat sa Panginoon dahil um, yung kaisipan ni Brother Renny positive. Yung gusto niyang uh, gusto niya daw maging malago para makakaya ang kanyang pamilya. Uh, salamat dahil uh, may ganyang kapatiran na nakakatuwa. Uh, salamat sa Panginoon dahil kapag nakakapag-share ay eh, kahit matanda ay eh, hindi adlang. Yung edad, hindi adlang kung bata ka man o matanda. Kaya doon ako nananiwala eh. Pag ano, age doesn't matter. <laughs> sa pagsishare yun, sa pagsishare. Yan, kasi ang tinitingnan naman doon ni Puso eh. Yan, salamat sa Panginoon. Dahil, Amen. <laughs> yan. Yan, dahil, salamat sa Panginoon dahil um, binihiyaan niya. Binihiyaan, dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay kakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, salamat sa Panginoon Amen. sa kanyang ginamit. sa ikadya ay yun sa kanyang palala sa kanyang mga binibigay na um, tawag dito yung tamong dapat gawin mga technique ganun <laughs> technique sa pag share yan kailangan ng um, diskarte lalo't pag matanda ang pinag-uusapan ay matanda pa <laughs> matanda yung kausap mo yan kaya salamat sa Panginoon sa mga kaalaman na tatanggap na isang araw ay magagamit din. Salamat sa Panginoon sa mga kapatiran. Salamat sa sa Panginoon dahil um, yung si Mama and dun yung kanyang um, supporta na sa kung anong desisyon ni Kaya Ivan. Yun. Amen. Bagamat yung aming isang kuya ay hindi niya matanggap, tinuring niya Hindi na, hindi na niya tinuring na kapatid si Kaya Ivan. Di ba? Kaya isang araw ay ma, maunawaan din niya kung anong naging desisyon, kung anong Amen. ginawa ng ni Kaya Ivan sa kanyang buhay. Yan, salamat sa pangang salat lahat. Amen. Sino itong Diyos sa Joshua Mikael Mora? Tsaka yung nasa unahan. Okay, sige po, at ating basahin muna ang pagpapasalamat ni Sister Kathleen Joy Karingal. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon unat huli sa kaligtasan na hindi nawawala. Salamat sa Panginoon sa patuloy niyang pag-iingat sa akin, maging sa aking mga mahal sa buhay. Salamat sa Panginoon sa koreksyon, maging sa mga chances na patuloy niyang ibinibigay sa akin kahit na di ako karapat-dapat. Salamat sa Panginoon sa mensahe na naririnig kaninang umaga na nadoon na tinatamaan pa at nagiging koreksyon. Salamat sa Panginoon sapagkat may live na nakakalungkot sapagkat first Sunday ng September ay di naka-aten. Pero salamat kasi nakapakinig ng kanyang salita. Salamat sa Panginoon sapagkat kahit na may nararamdaman sa lupang pangangatawan ay nandun pa din ang kanyang biyaya na di gaano kalala ang nararamdaman. Salamat sa Panginoon sa mga kapatiran na talaga nakakahamon maging sa pastor at sa pamilya ng pastor Salamat din sa Panginoon kasi sa tuwing pinanghihinaan ay nadoon yung kanyang salita na talagang pinapalakas ang loob ko. Maging sa mga kapatiran, salamat sa Panginoon sa lahat-lahat. Amen. Okay, next po natin ay si Joshua Mikael Mora. Ayan, siya din po yung nagpapasalamat. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Una sa lahat sa kaligtasan na ipinagkalob sa akin at sa kalakasan ng aking pamilya. Nang sa gayon ay maging malusog at buhay ang aming kaluluwa. Salamat din po sa Panginoon sa pagbibigay ng kaliwanagan at katalinuhan upang magabaya ng aking pagkatuto mula sa kanyang mga salita. Salamat po sa Panginoon sa araw-araw. Salamat po sa Panginoon sa lahat-lahat. Amen. Ayan. Okay, dito po sa loob. 
So ako po ay uh, nagbabalik muli ng papurit pa salamat sa Panginoon ay unang-una na sa buhay na patuloy niyang ipinapahiram maging sa kaligtasan Amen. na hindi nawawala. Salamat din dahil andito na naka-attend na uli. Salamat sa Panginoon sa kagalingan ng lupang katawan maging sa aking kapatid na nasa una. Ayun, salamat Amen. at uh, pinagaling ng Panginoon patuloy maging uh, salamat din bagaman kanina ay mag-isang pumunta dito ng umaga kasi ang tatay ay may sakit ay nakita ang ko na ang tatay talaga gustong-gusto niyang umaten kaya lang uh, iba talaga ang pakiramdam ng lupang katawan kaya minabuting hindi na muna yon nakikita ko na ang tatay ay talagang na doon yung willingness niya hindi na niya Amen. kailangang uh, ano hin pa yon salamat sa Panginoon sa paglago ng tatay Amen. maging uh, salamat din sa kanyang provision protection sa amin sa amin buong pamilya maging salamat sa kanyang mga salita na patuloy na pagbubulayan sa mga mensahe Mensahe kaninang umaga at maging sa YP. Mensahe, Amen. maging salamat din sa pastor na patuloy na nangunguna sa sambahayan niya. Maging sa workers and sa ibang, kapat- ibang kapatiran na nakakhamon. Salamat din Amen. sa Panginoon sa uh, biyaya niya na sa school ay kahit virtual OJT ay may natutunan naman. Yun, salamat sa Panginoon. Maging salamat din Amen. sa... Uh, devotion, personal, and maging sa ladies dahil tunay na nakak- nakakita ng ladies talaga ng maturity. Kumbaga ay napaka, Amen. nakaka-bless lagi yung mga uh, devotions ng bawat isa. Uh, salamat din sa Panginoon sa Amen. Bible study kahapon ng college. Maging salamat din sa Panginoon sa mga ministry pa, sa mga pinakakatiwala niya at sa lahat-lahat ng kanyang beya. Salamat sa Panginoon Amen. sa lahat. Praise God. Okay, next po. Amen. Ah, ako rin po ay nagbabalik ng papurit pa. Salamat sa Panginoon. Ano po sa kaligtasan hindi niwawala. Amen. Salamat po sa uh, mensahe kaninang umaga. Salamat po sa mga workers na nagtsaka sa aming buong pamilya. Salamat sa Panginoon na answered prayer na naisama ko na kasama na namin Amen. na ang isawa. Praise God. Sana nga po ay ano, diretso na. Amen. Uh, uh, Nami-miss na niya si Rexter. <laughs> ah, sabi ko, pag nami-miss, napunta sa bahay-sambahan. At, uh, ayun, uh, s- salamat sa Panginoon kasi, ano, andun yun yung kanyang pag-iingat sa bawat isa sa aming pamilya, sa biyaya, na Amen. hindi niya hinahayaan na bagamat nakakaroon ng ubot sipon, ay hindi naman malala. Salamat sa buong pamilya ng pastor, dahil nandito niya kanyang patuloy na pagpapaalala, maging sa mensahe Amen. ng Panginoon, salamat dahil talagang nagiging, kung pagbubulayan mo at isa sa puso mo, magiging kalakasan mo. Right. Uh, salamat dahil, andi dito ang anak ko. Salamat sa Panginoon dahil mas pinili niya dito na magpa, uh, mag, umbaga, magpatuloy na siya yung nandudo na nagpapakatibay, nagpapakalalim sa, sa Panginoon. Mas Amen. masaya kami na, na nandun siya sa bagay na yon dahil kumbaga kumbaga marami na marami man na like like <laughs> like sa kanila <laughs> like ano na maraming ano is hindi namin pinapansin kumbaga ang sa amin ay mas nasa maayos na kalalagayan ang aking ano right. ayun mas masaya ako sa bagay na yun at mas kumbaga yung biyaya ng Panginoon ay amen ando doon sa amin na yung pag-ingatan ka at magising ka sa umaga ay napakalaking biyaya. Yes. At salamat sa Panginoon dahil yung mga kapatid ko kahit malayo is nasisiraan. At Amen. salamat sa Panginoon dahil nakikita ko ang pagbabago sa aking mga kapatid dahil hinahanap na si Brother Tobin. <laughs> Namimisan nila. Ang kumbaga nagsishare kami is namimiss din nila na pumunta doon para makapag-share din sa iba doon sa mga mahal ko sa buhay. Amen. At mm, patuloy ko rin yung pinag-pray yung iba ko pang kapatid na medyo may katigasan is patuloy lang sa panalangin. At Amen. salamat right. dahil yung iba naman ay natugunan. Salamat sa maraming biyaya, sa biyaya ng Panginoon. Maraming dapat pagpasalamat. Amen. Okay, so next po natin uh, basahin ngayon ay ang pagpapasalamat ni Sister Myla Villanueva de Boclangan. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na buhay, sa kalakasan ng lupang katawan, sa kaligtasan di nawawala. Bagamat di pa makapunta ng church, ay sana sa susunod na service ay andyan na rin kami. Salamat po sa Panginoon sa mga mensahe na naririnig 
at na pagbubulayan. Salamat sa pastor at sa kanyang sambahayan. Salamat po sa lahat-lahat. Ayan. At next po natin ay si Inay Hilit, Tolentino Bertusio. Salamat sa Panginoon, buhay pa. Salamat sa habag ng Panginoon sa kalakasan ng lupang katawan. Salamat sa comfort ng salita ng Diyos sa mensahe at sa pastor na ginagamit. Salamat sa kagalingan ng mga workers. Salamat sa lahat-lahat. Amen. Next po natin ay si Saiden May Vilala Fetalbero. Siya din ay nagpapasalamat sa Panginoon. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa akin, sa biyaya, sa pag-iingat niya sa akin at sa aking pamilya, lalo't higit sa araw at araw-araw kong ipinagpapasalamat sa Panginoon ang kaligtasan sa akin kailan may di mo wala. Amen. Bagaman maraming pagsubok, hamon at problema kinakaharap sa araw-araw, ay salamat sa Panginoon dahil siya ay tunay na dakila. Hindi niya ako magawang hayaan pagdating na lang ng mga problema, palagi niya akong ginagabayan at iniingatan. Amen. Nawa nga po ay magkaroon ng kaluwagan ang mga susunod ko pang mga araw nang sa ganoon ay maka po uli ako sa church. Salamat sa Panginoon bagaman may pagkukulang ay nadon pa din yung patuloy niyang paggabay sa akin at maging sa aking pamilya. Kailanman ay hindi niya ako pinabayaan, iniwan sa mga problema sa kabila ng aking mga pagkukulang. Salamat sa Panginoon. At next po. Ayan, nag-double send po pala. Ayan, okay. Dito na po umuli sa loob, mga patid. Amen. Amen. nagbabalik ng papuri at pasalamat sa Diyos. Hello po. Ako po yung na at nagpapasalamat sa Panginoon. Una sa dakilang pag-ibig na naranasan at pinarana sa akin. Salamat Amen. sa mga taong um, hindi um, hindi nanawa para kami ay um, madala sa gantong posisyon. Salamat sa Panginoon Amen. sa mga taon na ginagamit niya. Maging sa pamilya ng pastor, minsan sa pastor. Salamat po Amen. sa inyong um, gabay, sa inyong payo, sa mami. Salamat po sa gitna ng kaguluhan sa buhay namin, ay andyan po na talagang um, andyan ang mami, ang pastor, at ang bawat isa na patuloy na nananalangin at ma- bagay po i- uh, masayayo ang lahat. At salamat dahil andun po yung um, sa nangyari sa buhay namin, andun yung laki ng bagay realization, sobrang dapat pala talaga ay um, alagaan ang testimony niya. Right. Especially no nangyari nga po doon sa uh, yung kay Ivan, kung kami ay siguro ay um, patuloy pa din yung, kung bagay kung kami ilumaban sa mga sinasabi nila, is hindi pa ganun kadali para matanggap. Ngunit salamat sa Diyos dahil andun yung consciousness na uh, manahimik, uh, ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. At salamat Amen. dahil andun man na may mga tao na Um, minsan na lang maging um, may pakina may, minsan na lamang na uh, masabi na ganun I, sila pa yung madaming satsat pero salamat dahil ando na ang, ang pagtalaga ang Diyos ang kumilos sa buhay ay talagang ando yung kaliwanag ng kasagutan niya salamat right. at ayun salamat din po dahil nakapagpasalamat Amen. salamat dahil Um, may ministry na patuloy na pinagkakaloob sa akin. Salamat at nakita ko na isang Amen. biyaya iyon upang hindi ko iwanan ang ministry yung iyon kumpara sa aking um, gusto ding tahakin. Kaya salamat dahil alam ko na may biyaya. Right. May, may nakalaan ang Diyos para sa, sa bagay na iyon na inilalapit ka sa Kanya. At salamat Amen. sa buhay ng aking kapatid na tunay na nagiging um, lakas namin at talagang <clears throat> nang dahil sa kanya 
mas lalo kaming um, dapat kumbaga i ang pangusap ng buhay niya sa amin ay talagang matindi iba na nagtuturn sa amin na mas lumapit mas mahalin namin ang ang um, ministeryo mas mahalin namin ang simbahan at patuloy na magtiwala sa kung ano ang laki ng magagawa ng Diyos sa bawat isa maging sa bawat sa akin at Salamat din dahil andun po na um, daw si mama po ay uh, may mga pagkakataon talaga na negative. Eh, pero salamat dahil nga talagang um, <clears throat> may bigaya. Ang mga salita right. niya na ibinibi, yung sinishare ay eh, talagang andun ang kababaan loob at pagpapasakap sa salita ng Diyos. At panalangin na ang aking kapatid na si Buro, gaano man ang um, sama ng loob sa aking kapatid na si Ivan. Ngunit um, salamat dahil ang testimonya naming dalawa ni JJ bilang um, kumbaga eh, kami ang ano sa uh, siya, no? Eh, ando na nakikita niya na ang paninindigan namin at hindi namin ikaw na compromise kung ano ang dapat i-compromise. Mm. At salamat Amen. sa buhay din ng aking kapatid na si JJ buhat nung si nang si uh, si Ivan ay hindi na umagay nag full time na salamat dahil nandun yung mas lalo kaming naging close mas Amen <laughs> Amen <laughs> mas lalo <laughs> Praise God Umagay i um, nagiging open kasi dati na sasanay ako talaga kay Ivan lang and then dahil nga wala <laughs> Ay salamat at si JJ ay anjan sa akin Amen. sa akin dahil si Asel hindi ko pa <laughs> De, si Asel naman at ni Neisa nagiging biyaya din dahil ang turo ng mga pumagitan din ng ano ng mga teacher at mga nagdidisipulo sa kanya na nakikita kung gaano din ang kanilang ay yung intimacy nila sa pag-ibig sa gawain sa Diyos sa pagsamba Amen. kaya salamat talagang um uh, Kumbaga, eh, laking kahihiya na kung ikaw pa mismo ang aalis sa simbahan sa ministeryo. Lalo na't nakikita mo kung gaano kumilos ang Panginoon na sa buhay ng bawat isa. Ayun, salamat maging sa mga kapatiran na talagang uh, biyaya din ang mga buhay nila. Salamat Amen. maging sa mga taga-uluhan, sa, sa fellowship kagabi. Salamat. <laughs> At Salamat din sa sa mga uh, yan, sa mga kasama ko sa Young Pillars, sa mga sa lahat. Yun, salamat at tayo ay puwi. Magpatuloy lang. Salamat sa lahat. lahat. Amen. Okay, sige po at basahin natin ang kay Brother Julius de Makulanga na pagpapasalamat. Salamat po sa Panginoon sa habag at biyaya. Salamat po sa Panginoon As of now, bagamat kababangon lang po dahil after ng AM service po ay biglang sumakit na lang yung likod at kinakailangang ihiga. Salamat din po sa mensahe kanina, salamat din po sa Panginoon at walang natawag at nagtetext na taga MHO regarding swab test result, malamang answered prayer na negative po ang result. Amen. Salamat po sa Panginoon sa lahat-lahat, hindi na maisa-isa, salamat po sa kaligtasan at church at sa ating pastor, kasama sa mga, kasama na mga manggagawa at kapatiran. Purihin ang Diyos. Amen. Okay, sige po, tawagin natin ang ating unang tatlong special number, children, JYP, and senior high school.
Ang gandang hapon po, aming pong awitin po ay stand still. May plano po sa atin ng Diyos. Ay, mahirap man makita ngayon, pero sabi dito, the answer will come, but on in His time. Basta stand still tayo sa Kanyang plano.
Okay, sige po. At uh, bago tayo dumako sa tatlo pa nating special number, ay lima naman po muling pagpapasalamat. Ano ho? So hanggat maaari po ay hindi telenovela para makapagpasalamat po agad yung iba. Sige po. Ayan. Amen. Amen. Uh, ako po ay nagpupurit na po ako salamat sa Panginoon. Salamat po. At uh, araw muli ng pananambahan ay narito. Amen. At uh, salamat din sa biyaya ng Panginoon. Salamat dahil ang uh, kaligtasan ay instant. Talagang uh, kung ito ay hindi instant, ano marahil ay mamay hindi naligtas. Pero salamat sa Diyos dahil ito ay uh, kahit last minute, ano, basta ito'y naunawaan, ay nandun na uh, uh, kung ay merong assurance of salvation. Salamat sa biyayang iyon Amen. at uh, salamat sa mga ginamit. Salamat sa kapayapaan na kung baga ay... Uh, Uh, ang mamay ay nauna lamang at uh, salamat at uh, nandun yung biyaya ng Panginoon at uh, nandun din na uh, nakita ko yung uh, talagang burden na uh, kung ang tatay ay kung sakali ano, ay hindi makakaunawa ay talagang uh, malaki panginayangan kaya salamat dahil may chances pang binibigay ng Panginoon salamat Amen. sa mga salita na patuloy na uh, uh, napapagbulayan at salamat din sa ating pastor na patuloy Amen. na uh, ginagamit upang uh, tayo patuloy na uh, mafeed ng kanyang salita. Salamat maging sa mga kapatiran na patuloy na nagiging hamon sa akin. Salamat sa biyayang iyon. At uh, salamat din sa pag-iingat sa araw-araw. At uh, salamat din sa uh, trabaho na patuloy na pinagkakalob ng Panginoon. At uh, salamat sa mga ministry, bagamat di karapat dapat ay uh, kahit pa pa na inaapagpilit. Salamat sa lahat. Amen. Amen. Okay, next po. Yan. Yeah. Ako po'y patuloy na nagbabalik ng papurit po. Salamat sa Panginoon. Salamat Amen. po muli sa panibagong araw ng pananambahan. Yan na, salamat sa patuloy na biyaya ng Panginoon sa pag-iingat. At ganun din salamat Amen. sa pastor, sa mga mensahe na patuloy na ibinabahagi. Salamat sa patuloy na paalala. Yes. At ganun Amen. din salamat sa mga panalangin na patuloy na tinutugon ng Panginoon. Amen. At update ko lang din do sa kapatid ko. Uh, Nag-o-okay na sila yun. Uh, biyaya ng Panginoon na uh, hindi na sila dinala sa ibang lugar. Yun, yun, malaking pasalamat niya dahil sa bahay na lang at uh, Salamat dahil uh, kausap po ko nga kagabi, eh, nagkakaroon man ng improvement. Uh, salamat sa Panginoon dahil patuloy na uh, yung ginagamit niyang gamot ay eh, patuloy na nakakatulong sa kanila yon. Salamat sa bagay na yon. 
Amen. At ganun din, ha, nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa araw-araw sa bawat isa yun. Ha, salamat din dahil ha, patuloy na iniingatan sa pagpunta sa trabaho. At yun, ganun din, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil uh, iniingatan si Julio sa pagmamaneho, papunta dito sa bahay-sambahan, maging sa pag-uwi. Malaking biyaya yun na nakakarating at nakakalis ng safe. Yun, salamat sa bagay na yun. Amen. At uh, yun, uh, salamat din sa regular na devotion ng mga mothers na mga ang aking ina ay, ay nakaka-attend pero hindi niya natatapos dahil uh, inaantok. <laughs> ano, pero yun, uh, at yun, patuloy niyang tinatanong kung kailan ulit kayo pupunta doon. Pero naghihintay lang na pumagay, uh, pumayag ulit yung may bahay na makapag-Bible study ulit doon. Yun, uh, yun ang panalangin na sana nga ay magkaroon ulit ng Tuloy-tuloy na Bible study doon. Salamat sa Panginoon sa maraming bagay. Amen. Okay, next po. Ako rin po yung nagbabalik Amen. ng papuri at basta salamat sa Panginoon. Salamat po at sa kasagutan ng panalangin na muli ay naandito sa araw. Naka-attend po muli sa church. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pag-iingat, maging sa mga kagalingan, sa karamdaman, hindi lang sa akin, maging sa ibang uh, kapatiran Amen. na nagkaroon din ng sakit. Uh, salamat din po sa Panginoon dahil uh, iningatan din ang aking mga mahal sa buhay na huwag uh, mahawa. Uh, salamat din po sa Panginoon sa ating tagapanguna, sa kanya pamilya, maging sa mga workers at sa mga kapatiran na patuloy Amen. na nananalangin. At salamat din po sa Panginoon sa higit sa lahat sa kaligtasang hindi nawawala. Uh, salamat din po sa Panginoon sa kabila ng aking uh, pagbagsak ay nandun siya at ibinangon niya po muli. Uh, salamat Amen. din po sa Panginoon sa mensahe kanina ng umaga at sa maging sa mamaya ay salamat din po dahil nandun yun na tinatamaan magandang ating mensahe sa araw na ito. Right. Salamat Amen. po pang- sa Panginoon sa lahat-lahat. Yes. Praise God. Okay. Next po, pang-apat natin. Sige po. Um, Amen. Um, ako po ay nagpapasalamat sa, <laughs> sa Panginoon. Sa uh, nakakapagpasalamat pa at may mga blessings pa na dumarating at nagpapasalamat ako sa mga JYP men na sila ay nakakahamon at at ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na sana naman po ay negative si Papa sa swab test at Amen. nagpapasalamat sa Panginoon na meron na ulit akong bagong ministry sa JYP men. At Amen. Salamat sa lahat-lahat. Amen. Okay, last one. Last one po. Sige po. Ako, <laughs> ako din po ay <laughs> nagbabalik na papuri at pasalamat po sa Panginoon sa kaligtasan na hindi nawawala at nagpapasalamat Amen. po ako sa Panginoon dahil hindi kami nagkakasakit na pamilya at Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa kanyang pag-iingat at paggagab- paggagabay sa akin araw-araw. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil meron akong siya, ang Panginoon, sa aking buhay. Amen. At nagpapasalamat din po ako sa, sa Panginoon dahil sa halip na kapag umaatin sa mga devotion, sa mga uh, Bible study, imbis na mabord ay nare-refresh at uh, umaayos ang paramdam pero na ang pang-spiritual at uh, nagpapasalamat din po ko sa Panginoon sa kanyang mga ginagamit na tao pang tumunong sa aming pamilya at Amen. nagpapasalamat din po ko sa Panginoon sa patuloy niyang ginagamit ang ating pastor, ang kanyang asawa si Mami Edith, ang kanyang, kanilang pamilya at maging ang mga workers at maging ang mga nakahamong mga kapatiran. At uh, nagpapasalamat din po ko sa Panginoon sa lahat-lahat ng bagay. Amen. Okay, sige po. At uh, tayo dadako po sa ating sa ating mahalag, mahalagang bahagi ng ating ginagawang pagsamba sa Panginoon, ang paghahandog po.
po ay manalangin ating ilapit ang handog na likom dakilang Diyos. Salamat po sa patuloy na kasapatan ng inyo pong biyaya sa amin sa pangaraw-araw. Salamat po sa patuloy na biyaya na kami po'y maging kabahagi sa napakadakilang gawain Panginoon. At ngayon Panginoon ay inyo pong tanggapin ang mga handog na nalikom maging ang pagkatao ng bawat isa kung papaanong naroon ang katotohanan ng puso, ang bawat motibo sa paghandog ng Panginoon na inyo po nawang nakita ang patuloy na pag-ibig sa gawain, sa mga gawa at sa mga kaluluwa. O Panginoon, bless niyo po kapwa ang handog at ang mga naghandog at ang lahat ng pinatutungkulan po nito. Ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay. At atin pong tawagin po ang ating natitirang tatlong special number. Una po natin ay college. Next po ay ang pillars. And then, duet. Thank you. 
Jesus came to Simon just before he went astray. Knowing his denial was not very far away. Savior 
gently called his name and then their eyes did meet. Satan has desired to have you that he may sift you as they read. But I have prayed for thee and I have cried for thee. friends around as Satan wants them to. They'll miss the joy of serving God, His will they'll never do. Let's not let another person fall beside the way. Let us carry enough to help them. May our hearts cry out and say, But I have prayed for thee. For thee, that thy faith fail not, for there will be others someday that will need you to pray. So I have prayed for thee, but I have prayed for thee, and I have cried for thee.
My God is near. Salamat sa Diyos dahil ang ating Diyos ay bagamat napakataas at napakabanal ay binigyan niya tayo ng solusyon na maging malapit sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapabanal niya sa atin. Ibinalot niya ang kabanalan ng Panginoon sa Kristo sa atin sa pamamagitan na ating pagsampalataya sa Kanya. Kaya tayo ngayon ay pwede na maging malapit sa Diyos at ang Diyos ay malapit sa atin. Higit sa lahat, by faith, siya na, nasa ating mga puso. Kasi walang po pwedeng lumapit sa Diyos. Dahil ang Diyos ay banal, tayo makasalanan, mamamatay tayo pag tayo na palapit sa Kanya. Kaya salamat sa Diyos, siya ang gumawa ng solusyon na tayo maging malapit sa Kanya, at tayo sa Kanya, at siya sa atin sa pamamagitan ng pagkasampalataya natin sa Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Okay, purihin ng Panginoon. Meron tayong sampung uh, bisita ano? na nanatili na bisita kanina umaga. Tama? Yung labing walong bisita kanina, yung sampo ay nanatili. Ano? Salamat sa Panginoon. Amen. Okay, so ngayon tayo dadako na tayo sa ating huling bahagi ng ating uh, programa, ang pag-aaral ng Salita ng Diyos at uh, buksan ulit natin ating mga Bible sa... 2nd Peter sa chapter 3 sa verses 8 to 15 muli basahin natin but beloved be not ignorant of this one thing that one day is with the Lord a thousand years and a thousand years as one day the Lord is not slack concerning his promise as some men count slackness but is long suffering to us ward not willing that any should perish but all should come to repentance but the day of the lord will come as a thief in the night in the which the heavens shall pass away with a great noise and the elements shall melt with fervent heat the earth also and the works that are therein shall be burned up seeing then that all these things shall be dissolved what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with a fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for the new heavens and the new earth, wherein dwelleth righteousness. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be, be diligent that ye may be found in him of him in peace, without spot and without or blameless. And account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you. Patuli na pagpalain ng Dios sa kanya mga silita. Okay, magpasalamat tayo tumi ng tulong, banal na Dios na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa pagkaing espiritual na nakahain po sa aming harapan. Maasa po ng banal espiritu ang patuloy na bibigay ng ekstra karunungan, pagkaunawa sa bawat isa. Gising na diwa, kasirusohan at katotohanan ng puso, Panginoon. Ang pinakamataas sa paggalang ay makita niyo po sa bawat isa, samantalang kami ay nasa pinakasagradong sandali ng programa, ang pag-aaral ng banal na kasulatan. I-bless po ang mga nasa online na hanggang ngayon kasama naming seryoso na sumasamba. Mga bata, tagapagturo sa labas, kaming lahat dito. Itong aming dalangin sa pangalang Penang Sus. Amen. Tayo po mo po. Salamat sa inyo. Praise God, ano? Tayo po ay uh, matagumpay na halos sa buong maghapon ay nasumpungan muli niya sa loob ng kanyang tahanan at narito nga sa huling bahagi. Pinag-aaralan natin ang napapanahon po na mga talataan at topic and how what manner of persons ought ye to be according to verse 11b. Ano po? So matapos discussin po yung mga mangyayari sa immediate future. Ang tanong ay sa kasalukuyan, anong klase ng pagkatao o anyo ng pagkatao ang dapat sa atin sa kanyang banal na paningin una at sa lahat. Ang ganda nung minsahe ng awit sa Congregational singing kanin, ngayon, ano, kanina, yung Tagalog na ang buhay ko ngayon ay walang kasing ligaya. 
ang dati kong anyo. Ngayon kanyang binago niya. Kita niyo yung mga nagpapatuloy dito ng mga ano. Bago na ang mga anyo, ano? Amen? Hindi ba niyo nakita yung paggawa ng Panginoon? Ano? Sa buhay ng mga nasa Panginoon. Hindi lang basta nasa Panginoon, kundi seryoso. Nung maligtas, kinarir talaga nila ang salita ng Diyos, ang pag-aaral ng tungkol sa Kanya, ano? at sa Kanyang kalooban. At yan na nga, nakita natin na ang dati kong anyo, ngayoy binago niya. Ano ho? Tagayang pagka ang mga anyo natin ay nabago, mga kapatid, yan po ay malaking impact para makapag-akay ng epektibo ng ating pong, uh, sa ating pong soul winning. Ano po? Ngayon, what manner of persons ought you to be according to our context? Number one, we should be a fruitful soul winner. <coughs> Because the very purpose according to God's to our context the very purpose of God's long suffering is salvation chance to win soul at according to John 3:16 the very purpose of God's love ano po kung bakit niya tayo inibig ay upang kanyang nabigyan tayo ng kaligtasan kaya yan din dapat extend natin sa mga tao ano ho at tayo po ay uh, payapa sapagat ang unang may gustong maligtas ang tao ay walang iba kundi ang Diyos, ano ho, ang may-ari ng langit. Pagka siya ang ayaw magligtas, ay wala tayong magagawa. Talagang impyerno tayong lahat. Salamat sa Diyos, ang may-ari ng langit, hindi ipinagdadamot ang langit, hindi niya ipinagdadamot ang kanyang lugar, maging ang fellowship sa kanyang circle, kundi siya mismo ang may gustong tayo ay maligtas. Hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak sa si impyerno. Ano ho, that is God's love, God's long suffering, and the very, very purpose of the love letter of God or Living Word of God, according to John chapter 20, verses 30 to 31, ay that they might be saved. Ano po? Alam naman natin na ayon po doon sa 2 uh, Timothy chapter 3, sa verse 15, ang Holy Scriptures ay makakapagpadunong sa atin. Magiging wais tayo para malaman natin ang kaligtasan ay faith in Christ alone. Ano po? Then, ito din po ang very purpose ng local church. Bibigyan din natin yung very purpose, ang pinakatanging layunin ng kanyang long suffering, ng kanyang love, ng kanyang love letter o living word at ng local church is soul winning. Pagka ang church ay hindi na nagsosol win, ang church hindi na nagkakaroon ng mission, hindi na nagkakaroon ng mga missionary, hindi na nagkakaroon ng full-time worker, ay wala ho sa tamang lakad. At hindi na kalulugod sa Diyos at hindi yan ang tamang paraan ng pamumuhay ng iglesia at hindi yan ang tamang uh, purpose ng iglesia lalong-lalo na sa mga huling araw na ito. Ikalawa, na main point po natin. Ikalawa, titignan natin ng 10, 11, at saka yung 12 hanggang 13. Nariyan po yung, ano, yung ikalawang main point natin. We should be a faithful steward. Yan po ang ini-imply ng mga talataan. Ano ang dapat? What manner of persons? Anong klaseng pagkatao dapat tayo in the sight of God? Hindi lang fruitful So, winner, kundi faithful steward. Pansin niyo yung pagkakasabi ng Jesus. Ng Jesus. Ano ha? Ang sabi dyan, sa badang uh, uh, gitna, In the which the heavens shall pass away with a great noise, and the element shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Anong ibig sabihin nun? Yung lahat ng mga bagay, Unang-una, binanggit dito yung nakikita na ating mga mata, the first and the second heavens, at yung lupa. Ito po ay, magpa, ang sabi dyan ay magpa-pass away. So at yung lahat ng mga gawa dito, yung ating ginawa, lahat ng mga bagay dito, magwawakas pansamantala. Ibig sabihin, hindi talaga tayo taga rito, at hindi talaga pang walang hanggan ang lupa itong ating kinaroroonan. So, ibig sabihin tayo po ay pansamantala din lang dito. At yung mga gawa na yan, sa paglilingkod natin, sa pagwa-work natin, nakakaroon tayo ng atin pong mga pangangailangan, ano ho, na ang ibig sabihin, pati yan ay pansamantala lamang. Ipinapakita ng mga talataan dito na isa lang po, mga kapatid, ang pangwalang hanggan sa ating pong pagkatao, yung kaluluwa natin, yung spiritual side natin. Maging ang physical natin, 
hindi rin ito pang atin ng walang hanggan. Ang physical natin ay temporary din lamang. Ang ating physical, ayon sa 1 Corinthians 15, sa verses 51 to 53, ito po ay papalitan ng heavenly body. Temporary lang to. Katiwala lang tayo ng ating katawan, katiwala lang tayo ng lahat ng nasa sa ating mga bagay-bagay. Ang lahat ng yan ay pansamantala at magwawakas. Maging ang mundong ito ay magwawakas. Ang pagkakasabi nga sa verse uh, 13, Nevertheless, we according to His promise look for a new heavens and a new earth. O, so ibig sabihin mga kapatid, yung mismong tayo, yung kaluluwa, yan lang po ang pangwalang hanggan. Na yan po ang responsible at accountable sa kung anumang ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin dito sa kasalukuyan habang nasa lupa tayo. Pinagkatiwala sa atin, sabi sa Genesis sa chapter 1 or chapter 2, na ang earth ay tayo po ang ginawa niyang katiwala. Kaya nga lang naging katiwaldas nung bumagsak sa kay Adan, ay kay, kay, uh, uh, sa tukso ni Lucifer, ni Satanas. Ano po? So, ang mga bagay na narito sa lupa, pang pangangaila ang physical lamang. Okay? So ngayon, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mga bagay na pang physical. Hindi lang dapat pang physical. Dapat gamitin natin sa pang spiritual sa gawain ng Panginoon hangga't nasa atin po ang karapatan. Ibig sabihin karapatan nasa sa iyo sa ipinagkatiwala ng Diyos. Hindi po pwedeng iba magdesisyon, kundi kung nasa iyo pinagkatiwala, ikaw ang magdidesisyon para sa Panginoon na gamitin mo yung pinagkatiwala sa inyo ng Diyos sa gawain ng Panginoon. Unawain natin, any moment pwede siya bumalik, at ang lahat ng mga bagay, ang sabi ng verse 10, masusunog, magpapas away ang heavens at earth, nihintay natin bagong langit, bagong lupa. So ano ang ating dapat na mas pinapahalagahan sa ating buhay? Yung spiritual na bagay. Yung spiritual things of God. Yung may kinalaman sa kaluluwa. Yung may kinalaman sa paglilingkod sa Diyos. At kung anuman ang meron tayo dito sa lupa, iiwanan natin yan, pansamantala lamang, tayo katiwala lang ng Diyos. Dapat maging faithful tayo sa mga bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin dito sa lupa habang nasa lupa tayo. Huwag nating gagawin na ang mga material na bagay, maging ang physical natin, maging ang mundong ito, na alam naman nating pansamantala at magwawakas at iiwanan natin at tayo dun sa bagong langit, bagong lupa, ay magiging dahilan para tayo mawala o mawala o malayo sa Panginoon. Yan na po yung pinakasama rin ng, ng, ano, ng buhay at bukas ng tao. Amen? Mga kapatid, naiintindihan ba? Isa-isahin natin. Maging faithful steward tayo, first sub-point regarding our possessions. Ibig sabihin yan sa mga substance, dun sa mga material things na nasa sa atin na uh, ipinagkaloob o ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Tatandaan natin ayon sa 1 Corinthians 4 verse 7. Pakit Check nyo sa 1 Corinthians 4 verse 7. Ano ang sabi ng talata diyan? Who make it thee to differ from another? Sino ika ang gumawa o ang may gawa? Ikaw ay maging iba sa iba. Maging unique. Maging somebody. Kasi tinubos ka. Ano ho? Nagkaroon, binig, pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng iba't ibang mga talents o ano man para ikaw ay maging unique o differ. Ang sabi dyan, and what hast thou that thou didest not receive? Ano ang nasa iyo na original na iyo? Na nung ipinangana ka, iyo na talaga yan. Nung binilabas ka sa bahay bata ng ina, may dala ka ng titulo, may dala ka ng uh, mga kasulatan na ito'y iyo. Wala, di ba? Anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Dumating ka dito, narito na yan sa lupa. Dahil maliwanag sa 1 Timothy 6 verse 7, Lumabas tayo sa bahay bata ng ating ina, walang dala. Lalabas tayo sa earth, sa pamamagitan ng kamatayan o rapture, wala rin tayo madadala. So habang nasa lupa tayo, tinatanong tayo, ano yung nasa sa atin na hindi natin tinanggap? At kung tinanggap mo, bakit parang ikaw ay 
nagyayabang na hindi mo tinanggap na ito ay sabi mo ay ito na may kinuha ko sa aking napa, napapunta sa akin ito na, nakuha ko dahil sa galing ko dahil sa talino ko dahil sa diskarte ko una tigit sa lahat sino nagbigay nagpahintulot na maging tao ka at mabuhay ka karunungan kalakasan yung buhay araw-araw nag-iingat sino ang nagbibigay ba kaya ka nagkakaroon ah, dahil ang Diyos pinapahintulutan ka pa pinagkakatiwalaan ka pa So, wag mong sasabihin na yan ay dahilan sa iyong galing, husay, tiyaga, diskarte, o anumang inyong kaparaanan. Kasi pag sinabi ng author and authority of life, bukas ng umaga gigising ka, wala ka na sa sarili mo. Yes, buhay ka, pero wala ka na sa sarili mo. Pag gising mo, hindi mo kilala nasa, kap- nasa kapaligiran mo. Gusto mo nun? Gusto mo nun? Of course, ayaw natin nun. Diba mga patid? Pero salamat sa Diyos. Hanggang ngayon, normal at maayos. Pero po pwedeng mangyari yun. Pagtayo mo. Bigla kang madulas. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Ikaw ay magising sa katotohanan. Mabago ka ngayong ulo. Mawala ka sa sarili. Diba? O, ano nangyari? Nagkaroon ka ng ano ba yun? Amnesia? O insomnia? Hindi, dahil sa insomnia, nagkaroon ka ng amnesia. <laughs> Nawala sa sarili. Mga palit, salamat sa Diyos. Iniingatan niya tayo sa araw-araw at sa bawat pagkilos, paggalaw natin. Sabi nga ng Bible, eh, sa kanyang paating paghiga at sa pagbangon, siya yung nag-iingat sa atin. Tuwing umaga, new mercy. Hapon, bagong uh, pagtatapat ng Panginoon sa atin. Purihin ng Panginoon. So ngayon, Ano mang nasa sa atin, any moment, as a thief in the night, pag dumating siya, whether you like it or not, iiwanan mo yan. Tama? Yang suot mo, yang nasa, nasa hikaw mo, yang postiso mong ngipin, ha? yung kasuotan mo, lahat yan, pati katawang lupa mo, iiwanan mo yan. Papaltan yan ng heavenly body. Nakukuha niyo ang point, mga patid. Habang nariyan ka pa, meron ka pang karapatang mag yan, maging faithful steward ka niyan. Dapat i-engage mo yan sa gawain ng Panginoon. Huwag mo yung ipagdadamot sa gawain ng Panginoon. Yan ang katotohanan. Yan lamang ang bagay na hanggang kabilang buhay ay makikita mo ang kanyang blessing at effect. Kung yung iyong possessions ipagagamit mo dito sa lupa, sa gawain ng Panginoon, pagdating mo sa judgment set of Christ, naroon ng reward. Amen ba, mga patid? Kaya dapat faithful steward, hindi madamot, hindi kuripot, hindi pigil, hindi yung ang daming mga reklamot, ang daming mga, mga katwiran at mga excuses para ikaw ay magparticipate sa mga pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Tandaan nyo, sabi na Acts 20.35, it is better to give than to receive. Ang nagsabi mismo ay ang Panginoon. Pag sinabi niyang it is better to give than to receive, yung giver ang nagsabi, something is going to happen. Surprisingly. Pag pinagtapatan po yan. Sapagat siya yung nagbibigay, eh, siya ang giver eh. Ano sabi ng talata? Acts 20.35. Hmm? Ang tagal naman. May tao ba doon? Hmm. Sabi ni Pablo, I have showed you all things, how that so laboring, you ought to support the weak, and to remember, ito ang binibigyan ko and to remember the words of the Lord Jesus. Sabi ba ni Pablo lamang yan? Hindi. Yes, si Pablo, pero inspired ng Holy Spirit, at anong sabi daw ng Panginoong Kristo, it is more blessed to give than to receive. Alam mo kung sino yung, kung meron mga tao na ang setup ng kaisipan ay laging uh, ang gusto siya makareceive, salang konsepto yan. Hindi ka ibebless ng Panginoon. Dapat ang maging desire ng puso mo, ikaw yung magbibigay. Hindi yung ikaw yung tatanggap. Kasi pag yung ikaw tatanggap, lagi kang wala. Pero pag yung kinagbibigay, ibig sabihin, lagi kang merong bibigay. Nauna na yung blessing ng Panginoon. Di ba? Pagka ikaw ipalagi ng nga, 
Ikaw ay parasite. Ikaw ay asa. Ikaw ay nakakaawa. Nasa napakababa kang kalagayan. Pero yung prayer mo, ikaw yung magbibigay, ikaw yung gagamitin ng Diyos na channel of blessing. Mga patid, anyway, lahat yan madidissolve, lahat yan iiwanan natin, lahat yan mad- masusunog, shall be born up. Habang nasa sa atin pa, gamitin natin sa gawain ng Panginoon. Ano mang meron tayong possessions, lupa, kung may lupa kayo, ibenta nyo, yung pinagbentahan, dalhin dito. Tingnan nyo, Acts 2 verse 45 and Acts chapter 4 verse 34. Tingnan nyo po, dumuna sa Acts 2 45. Yan yung mga espiritu na kasi sa time na yan, ang buong akala nila, ang Panginoon ay babalik ka agad. Akala nila sa time na yan, ay babalik ang Panginoon, kaya pinagbebenta na nila. Ay ngayon, mas lalo na ngayon mga patid, mas malapit ang bumalik ang Panginoon. Dapat yung espiritu nila dyan, maging espiritu natin ngayon. Dahil alam natin, babalik na ang Panginoon. Tingnan yung sabi dyan, Acts 2.45, And sold their possessions and goods. At ano sabi? And parted them to all men as every man hath need. So sa gawain ng Panginoon, meron mga mahirap na kapatiran, miyembro diyan sa Jerusalem Baptist Church. So may mga kakayanan, ibinanta yung mariarian nila. Pagkatapos, ipinamahagi sa pangangailangan ng mga nangangailangan. O, punta tayo sa Acts chapter 4. Kung verse 34 ba yan? O 33? Sige. Acts chapter 4. Pakabilis naman. Ang bagal naman eh. Ayan. Uh, atres ng kaunti. 33 ba yan? Ayan. D- dito muna, makikita natin yung paggawa ng Panginoon. Ang sabi dyan, and with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus. So, pag sinabing great power, ano ho, na ang sabi dyan, he gave apostles witness to the resurrection of the Lord Jesus Christ, preaching of the gospel po yan. And great grace was upon them all. Kasi, mga saved na sila. Ano po, diretso po tayo. Verse 34. Neither was there any among them that lack. So, with regard to physical Hello? Welfare, mga kapatid, binalanse doon sa unang iglesia, sa Biblia. Ang sabi dyan, for as many as were possessors of lands or houses, sold them and brought the prices or the money of the things that were sold, diretso, and laid down at the apostles' feet, and distributions were may, was made unto every man according as he had need. Diretso? Ayan. Meron daw ikang pangalan dyan na si Joses. The apostles were surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation. A Levite and of, of Cyprus. Diretso? 37. Having and sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet. Yan ay noong time na akala nila ay agad nababalik ang Panginoon nung magpaalam ang Panginoon sa Acts chapter 1 verse 8 to 11. Yan o. So ang ginawa nila, anyway, babalik na naman ang Panginoon eh. Itong ating mga needy brethren, mga poor brethren, at least bago bumalik ang Panginoon sa lupa, makara na sila ng fairness ng buhay. Tayo namang mga pinagpala na nauna sa kanila ay ishare natin. Na patid, iba yung sa atin. Ang sa atin po for the gospel. Makapag-share tayo para po ang mga missionary missions matulungan po natin. Ano po? So, yan po ang practice sa Biblia with regards to faithful stewardship. Balik tayo doon sa 1 Corinthians 4, chapter 4, binasa natin ng verse 7, pero sa verse 2, makikita natin doon mismo yung ating puntos. Ano? Binasa natin ng verse 7 kanina, ang ngayon ang sabi sa verse 2, Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful kailangan ika na ang katiwala ay masumpungang tapat. Kaya yun po ang ating main point na second ay be a faithful steward. Number one, with regards to our possessions. Luke chapter 8 verses 1 to 3, alam natin po ang tagpong yan. Na yung mga nasave, ginamit nila ang possessions nila. Naging matapat sila sa pag-administer ng kanilang mga possessions, sinyer po nila sa gawain ng Panginoon, mismo sa Panginoon. Sabi diyan, 
And it came to pass afterward that he went throughout every city and village, preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God. Pag siya share ng gospel, and the twelve were with him. <coughs> Excuse me, ano sabi ng sunod? And certain women which had been healed of every spirits and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went seven uh, devils. Ibig sabihin po, yan po ay balancing ministerio. Na sa mga panahong yon, yung mga sinasapian ng Espiritu, kinakas out, of course, mas priority ang masave, then nakakas out po yon. So, save sila, pagkatapos sila po ay uh, nagkaroon ng katinuan. And sabi ng three, and Joanna, the wife of Chusa, here the steward, and Susana, and many others, many others, which ministered unto him, the Lord Jesus Christ, of their substance or possessions. Yung mga patid, yung mga bahay nyo, pwedeng ipagamit yan. Ano ho, alam mo, ang prayer ko, bawat barangay dito, magkaroon ng mga gawain. At yung mga bahay nyo, pwedeng gamitin muna na lugar ng pagtitipon hanggang sa kung dadami sa bawat barangay, magkaroon tayo dyan ng chapel. Pinaka place of worship. Lahat ng barangay sa bayang ito kung luluobin ng Panginoon na matapos agad ang pandemic at hindi pa siya babalik, at tayo po yung magkaroon ng pagkakataon, yan po ang aking panalangin. So yung mga properties, gagamitin natin. Bago siya bumalik, bago mawalan tayo ng pagkakataon na yan ay magamit pa dahil tayo irarapture na, maiiwan sa lupa, gamitin na natin yan sa Panginoon. Yung inyong mga tinabidiyan at baka mamaya yan ay pagbalik ng Panginoon, Pagdating sa judgment seat of Christ, ang dami niyong regrets. Bakit? Sayang. Nung ako yung nasa lupay, hindi ko agad nagawa yung salita ng Diyos with regards to faithful stewardship. Sayang. Nakakatuwa naman itong mga kapatiran dito ngayon na ang daming tinatanggap na reward ng dahil sa kanilang pagiging faithful steward. Nung nasa lupa sila, talagang hindi sila nagkaroon ng tinatawag na Uh, reservation pagdating sa pagiging faithful steward. Pinagamit nila. So, wala silang masyadong naiwan sa lupa. Konti lang yung para doon sa mga naiwan nila ginamit sa gawain ng panahon. Ang dami niyang reward doon sa judgment seat of Christ. Ikaw naman, wala kang masyadong tinatanggap. Ang dami mong naiwan dito ang nagkakagulo, mga unbeliever na pinag-aaway at hanggang nagpatayan sila at namatay sila nang wala sa walang kaligtasan dahil ang nanguna sa kanila, yung iniwan mong ari-arian, nag-away-away at nagpatayan na sila, na wala na sa tamang spiritu at katinuan. Naintindihan niyo mga patad? Eh kung iyan po ay pagagamit natin sa Diyos, gagawaan Diyos para itong ating mga desire ng puso na ang ating mga ansay, blawan sa maakay, gagawaan Diyos ng Himala. Amen ba mga patad? Huwag magiging madamot sa gawain ng Panginoon. Tandaan natin, ang ating Creator, ang kanyang nature is to give. Yan ang nature ng ating Creator. Kita mo na magkasala, anong kanyang ginawa? He gave His only begotten Son. Patuloy siya nagbibigay sa atin. Yan ang nature ng ating Diyos. At hindi siya nauubusan. At kung tayo po ay magiging faithful steward, Regarding sa possessions, possessions na ipagagamit natin sa gawain ng Panginoon, ang sabi ng 2 Corinthians sa chapter 8, napakaliwanag doon mga kapatid, ang hamon, gusto kong uh, basahin specifically diyan sa uh, eight, uh, chapter 9 verse 8. First, uh, 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Ang sabi ng talata, And God is able to make all grace abound toward you, that ye, Always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Isipin nyo, lahat ng mga gawain, pwede kang mag-participate kasi binigyan ka ng Diyos ng lahat ng bagay, pinasagana ka. Hindi yung, hindi ko na kaya mag-share dyan kasi wala na eh. Doon lang ako talaga pwede mag-share. Eh dito, every good work, every activities, every projects, every ministry, every ministers, pwede ka na mag-participate kasi pinasagana ng Diyos sa iyo ang lahat ng bagay. Bakit? Ikaw kasi ay faithful. Pero kung hindi ka faithful, katulad niya ng isang alulod na hindi marunong mag-share, 
ma, ma ano yan ma tatambakan niya ng mga dumidumi at pag hindi yan naalis mamamaho pamamahaya ng lamok pagkatapos mabubulok babagsak yan buong alulod kaya dapat ipagawa natin yung dalawang yan hintay ko lang ulit ang tamang budget mga kapatid ganun din sa buhay natin huwag nating hayaang mabulok tayo Ha? At alam nyo, hindi liko ang Diyos para tayo po ay papaghirapin sa pagtatapat bilang katiwala sa possessions. Sa halip kabaligtaran, maghihirap ka kapag hindi ka faithful sa Panginoon sa bagay na yan. Dahil ang Diyos ay may kakayanan na ito'y kuhanin at ipagkatiwala sa ibang mga tapat na. Ano ha? Yan ang una. Maliwanag po ang implikasyon ng ating context sa second demo, sa second Peter na yan, sa chapter 3. Lahat ng mga bagay madidissolve and masusunog. Yan na, tignan niyo po ha. Balik tayo sa second Peter chapter 3. Sabi ng verse 10, shall be born up. Ha? Ang sabi doon sa badang ano pa? Melt, shall melt, matutunaw. Ha? With fervent heat. Then ang sabi diyan sa verse 11, shall be dissolved. Inulit-ulit diyan sa verse 12, shall be dissolved. Tapos, bago na ang ating final habitation, new heaven and new earth. So, ang mga ba- dating bagay ay nagsilipas na. Ba- bago na ang ating habitation. Kaya, habang narito tayo mga patid, at tayo pa ang pwedeng mag-decision dyan, at magagamit natin dyan, gugulin nyo yan sa gawain ng Panginoon. At dyan po, hindi kayo, hindi tayo hindi luko o hindi sira ang Diyos, hindi nga siya islak, hindi siya liko, para po tayo ay maghirap. Sa halip kabaligtaran, pasasaganain niya. Gagawin niya tayong katiwala ng mas maraming bagay sa buhay nito. Hindi ho yan mga patid sa anumang mga motibo na iniisip ng iba na panluloko. Sapagat saksi tayo mga patid sa katotohanan na pinag-aaral natin, una tayo tagalangit na, Ikalawa, pinaliwanag po na totoong babalik ang Panginoon at ang lahat ng mga bagay ay magwawakas, meron tayong chance na mag sa Panginoon. Amen? Maging faithful steward tayo. Tandaan natin, tinawag, bakit sinabi kong steward? Tayo po'y dumating sa lupa, lumabas sa bahay bata ng ina, walang dala. Lalabas tayo sa earth by, by death or by rapture, wala rin tayong madadala. So ang lahat ng nasa sa atin sa kasalukuyan, pinagkatiwalaan lang tayo ng Diyos dyan. Kaya, pinagkatiwala sa atin, maging faithful steward tayo. Una nga, with regards to our possessions. Marami pa, pero tapos na, wala tayong time. No? Physical body, pinagkatiwala. Pagamit nyo yan ha, huwag nyo ipagamit sa job ng katawan ninyo. Dapat pag-araw ng Panginoon, ang katawan nyo masumpuhan sa bahay ng Panginoon. Amen? Dapat, hindi lahat ng panahon, araw, yung katawan nyo ay nakasangla sa trabaho, nakasangla sa eskwela. Dapat, Meron din kayong time para sa gawain ng Panginoon. Faithful stewardship yan. With possessions, with physical body, with precious time. Dapat may time talaga kayo. Ang time po natin, mga kapatid, katiwala din lang yan. James chapter 4, verse 14 to uh, 16. Alam natin, mga kapatid, na hindi natin alam kung ano ang bukas. Katulad lamang tayo ng isang singaw na sa daling panahon, lumilitaw, pagda ko'y biglang napapawi. Kaya dapat, ang ating sasabihin, if the Lord's will kung kalooban pa ng, ng Panginoon na makagawa tayo, na tayo buhay pa, magagawa natin, yun. Pero, wag ho tayo magyayabang na para bagang hawak natin ang time. Katiwala lang tayo ng time ng Panginoon. Habang may time tayo, wag natin yung gugulin sa sanlibutan, sa sekular, sa trabaho, sa eskwela, balansihin natin, magbigay ka ng time sa Panginoon. Dahil, pananagutan mo ang time na yan, at isang araw, aalisan ka na ng Diyos ng time. Patay na. ba? Kasi, anak, inubos mo na yung ano eh. E, samantalang kung ikaw ay nag, ah, nagbibigay ng time sa akin, eh di, ibeblas ko yun para sa iyo. Pero inubos mo na, pati akin kinuha mo na eh. Pati yung akin kinuha mo eh. ba? At panghuli, yung ating mga personal talents, ano po, ay atin pong ipagkat, uh, pagtapatan. Yeah, dito, yung mga baptized na, yung mga saved na, meron kayong talent, gift, 
gamitin sa Panginoon. Meron sa inyong magaling mag-imbita. Meron sa inyong magaling makapagkwentuhan. Uh, Gaspa lang share mo sa kanya. Ha? Ikaw ay magaling makapag... Uh, ikaw nga ay batakan. Marunong kang mag-invite. Dalhin mo sa church, sa ating gathering. Makarinig sila ng gospel. Katulad ng ibang naririto, yung mga friends nila, yung mga barkada nila, dinadala na sila, nila sa tama, nakakarinig ng gospel. Masave man o sila o hindi, at least ginawa mo ang bahagi mo. At kung sila masave, mas lalo mong galing. Amen mga patid? So tayo po yung masumpungan ng Diyos na faithful steward. Sapagkat hindi lahat ng pagkakataon ay nasa sa atin po ang mga bagay na yan. Maging alupang katawan. He will come as a thief in the night. Tayo magpray. Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat muli, salamat po sa isang napakahalagang palaala sa mga huling panahon na ito. Dapat kami po, ang pagkatao sa inyong banal na paningin ay fruitful soul winner. Nagsosoul na po, Panginoon, pero hindi kami na kontento na maging soul winner lamang, kundi maging fruitful soul winner. At ang ikalawang mahalagang palaala at implikasyon ng konteks na aming binabasa, sinasabi po ng lahat ng mga bagay magwawakas. At kami naghihintay ng bagong langit, bagong lupa na ang amin lamang po na kasama doon ay ang aming kaluluwa na tatanggap ng bagong katawan o heavenly body. Of course, kasama ang aming espiritu na tinatawag na God consciousness. Pero yung mga bagay na pangkasalukuy at panglupa, ito po'y mawawala. Ito yung madidissolve, ito po'y masusunog. Ito yung matutunaw. Maging ang lupang ng kasalukuyan. Maging ang katawan o banan ng Diyos. Maging faithful kami na steward ng mga bagay na yan. Possessions, physical body, maging yung aming, aming precious time, at maging yung aming personal talent. Dapat ito po ay nagtatapat kami na ipinapagamit namin sa nagbigay sa amin. Kayo po ang nagbigay noon, kayo nagkatiwala sa amin noon. O banan na Diyos. I-bless niyo po ang inyong mga anak na sana magkaroon ng realization, maging seryoso po sa pag-aaral na ito, sa pag ito katotohanan. Para pagdating sa judgment seat of Christ, walang masyadong regrets. Kundi panay ang papuri at pasalamat. Salamat po Panginoon sapagat nung nasa lupa ako, merong matinong pastor na nagtuturo sa amin para sa aming spiritual welfare. Para po sa amin pong pang uh, kabilang buhay na preparasyon. Katulad ng pagharap sa judgment seat of Christ. Ang matino at matapang na pangangaral ng inyong salita. Pagtuturo mga do's and don'ts at mga mabibigat na doktrina katulad ng stewardship, Panginoon. O, oh, banan na Diyos. I-bless po ang iglesia ng ito. I-bless po ang mga bagong mana ng palataya. I-bless po ang mga kapatiran, Panginoon. At ang mga uh, unbaptized brethren, Panginoon, dumating sila sa isang nakalulugod na desisyon na sa kanilang pagsunod ay seryosohin na po nila, sumunod na sila sa tubig ng bautismo sapagkat uh, ito po ang bagay na nakalulugod sa inyong bala na paningin upang sila po ay ma-enroll, ma-engage sa tamang paglilingkod po Panginoon sa inyo through the church. Bless you po Ama ang inyong salita sa puso ng bawat isa. Pagpapalaan niyo po Ama ang aming pong pansamantalang pagtatapos, uh, igawad niyo po ang mayamang basbas at bendisyon at ang inyong pag-iingat Panginoon sana nawa po, panalangin namin makarating ang mga uuwi, safe and sound, ang mga sasakyan, ang mga driver, ang bawat isa, tatanganan niyo po. Saway niyo po at wasakin ano mang gawa ng kadiliman sa daan. Salamat po ng marami sa inyo, na, sa inyo lahat ng kapurihan. Itong aming dalangin sa dakilang pangalan, Pinausus. Amen. At amen. God bless you all. Tapos na po tayo. Okay, so ang ating po...